അനക്കാദമി കേരള പി എസ് സി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട എസ് സി ആർ ടി മാത്സ് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള എസ് സി ആർ ടി ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് എസ് സി ആർ ടിയിലെ വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓരോ പാഠങ്ങളൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ചെയ്ത ക്ലാസ് ഈ ഒരു ചാനലിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് എസ് സി ആർ ടി മാത്സ് നോക്കിയാൽ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എല്ലാ പാഠങ്ങളും വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് ആറാം തീയതി പതിനൊന്നാം തീയതി ഒക്കെ വരുന്ന ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻസ് പരീക്ഷകൾക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണിത് എൻ്റെ പേര് ഇസ്മായിൽ കാലടി ഞാൻ അൻ അക്കാദമിയിലെ ഒരു വെരിഫൈഡ് പ്ലസ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് മെയ് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ അൻ അക്കാദമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏഴ് ദിവസം പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അൻ അക്കാദമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അവിടെ സെവൻ ഡേ ഫ്രീ ട്രയൽ ഉണ്ടാവും അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ഏഴ് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസിലുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളും തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അൻ അക്കാദമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ആക്ടിവേറ്റ് ഫ്രീ ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷന് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന് ചോദിച്ച മോഡലിൽ പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ജു രേഷ്മ സജ്ജന വിശാൽ സ്നേഹ രശ്മി വെൽക്കം ഓൾ കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന് ക്ലോക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യത്തിൽ ചിത്രം തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റിലെ ചോദ്യത്തിൽ ചിത്രം അടക്കമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ക്ലോക്കിലെ ഒന്ന് നാല് എട്ട് എന്ന സംഖ്യകൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾ എത്ര വീതമായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ആ കോണുകൾ ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾ എത്ര വീതമായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ചിത്രവും തന്നിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചപ്പോൾ ചിത്രം ഇല്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ആ സെൻറ്റൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ചിത്രം വേണം നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ക്ലാസ് ആണ് അവിടെ പോയി കളിച്ചോട്ടാ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആംഗിൾസ് എത്ര വരിക ഒന്ന് നാല് എട്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിയറി ആക്ച്വലി വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വൃത്തത്തിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ് അതായത് സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ എത്രയാണോ അതിന്റെ എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ ഈ കോൺ ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിന്റെ പകുതി സോറി ഇവിടെ ഇരട്ടി ഇവിടെ പകുതി ഇവിടെ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഞാണ് ഈ വണ്ണും ഫോറും തമ്മിലുള്ള ലൈന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഞാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിന്റെ പകുതി അതിന്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ ആയിരിക്കും പകുതി ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ തിയറി ഒന്നും അറിയണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ വണ്ണിനും ഫോറിനും ഇടയിൽ എത്ര കോണ് വരും നോക്കാം വണ്ണിനും ഫോറിനും ഇടയിൽ എത്ര കോണ് വരുന്നത് വണ്ണിനും ഫോറിനും ഇടയിൽ വരുന്ന കോണ് വണ്ണിനും ഫോറിനും ഇടയിൽ എത്ര കോണ് ഒന്ന് മുപ്പത് 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 തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വണ്ണിനും ഫോറിനും ഇടയിലുള്ള കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ത്രികോണത്തിന്റെ കോണ് നാപ്പത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ഈ നാലും എട്ടും തമ്മിലുള്ള കോണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മുപ്പതാണ് മുപ്പത് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പൊ നാലിനും എട്ടിനും ഇടയിൽ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പൊ അടുത്ത കോണ് എത്രയായിരിക്കും അടുത്ത കോണ് അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അറുപതായിരിക്കും അപ്പൊ നാപ്പത്തഞ്ചും അറുപതും കിട്ടിയാല് അടുത്ത കോണ് എഴുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി
അപ്പൊ ഈ പാത അടക്കമുള്ള ഏരിയയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പൊ ആ പാത ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ഏരിയ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് കാണാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് എളുപ്പത്തി കാണാം കാരണം അവസാനം ഇരുപത്തി അഞ്ചുള്ള നമ്പർ ആണ് സി ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഏരിയ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഏരിയ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ സൈഡ് എത്ര ആയിരിക്കും പാത അടക്കമുള്ള സൈഡ് എത്ര വരിക ഇതിന്റെ റൂട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിന് താഴെയുള്ള റൂട്ട് നോക്കാം മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ആവുമ്പോൾ അഞ്ചായിരിക്കും അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ഇതിന്റെ റൂട്ട് ആയിട്ട് വരിക സോറി പിന്നെ ആ റൂട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സൈഡ് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് വരിക അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ളതിന്റെ സൈഡ് എത്ര വരിക ഇത് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാതയുടെ വീതി രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ മൊത്തം നാല് കുറയും ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉള്ളിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ സൈഡ് കാരണം രണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കുറയുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡിന് മാത്രമല്ല പാത എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര കുറയുന്നു നാല് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ളതിന്റെ സൈഡ് മുപ്പത്തൊന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മുപ്പത്തൊന്ന് അപ്പൊ മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കാണേണ്ടത് മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോ അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും സോ ഉത്തരം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് വൺ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഉത്തരം ഒമ്പത് ആറ് ഒന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് എന്ന് തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദത്തിന്റെ വർഗമാണ് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഈ ഒരു എ പിയില് ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സസൈസിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പടി എടുത്തതാണ് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ഓരോ പാഠങ്ങളിലുള്ള എക്സസൈസിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓപ്ഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചതാണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാ ഈ ഒരു ശ്രേണിയിലുള്ള ഏതോ ഒരു പദത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ ആ പദം എത്രയായിരിക്കും പദത്തിന്റെ വർഗമാണ് രണ്ടേ അഞ്ഞൂറ് ഏതോ ഒരു പദം ഉണ്ട് ആ പദത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടേ അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ പദം ഏതാണ് പദം അൻപതായിരിക്കും ഇതിന്റെ റൂട്ട് രണ്ടേ അഞ്ഞൂറിന്റെ റൂട്ട് കാണാം രണ്ടേ അഞ്ഞൂറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുമ്പോ വർഗമൂല്യം കാണുമ്പോ അൻപത് വരും അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താണ് ശരിക്കും രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് അൻപത് ആ എ പിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമായിട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി വരുന്നത് എന്നാണ് ശരിക്കും ചോദ്യം അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി അതിൽ എത്രാമത്തെ പദമാണ് എന്ന് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവസാനത്തെ പദം മൈനസ് ആദ്യത്തെ പദം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊതു വ്യത്യാസം മൂന്ന് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇപ്പൊ നാപ്പത്തെട്ട് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാപ്പത്തെട്ട് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ത്രേ പതിനേഴ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് പതിനേഴാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാത്തവർ ഒരു ശ്രേണിയിൽ എത്ര പദങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊതു വ്യത്യാസം പ്ലസ് ഒന്ന് ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അടുത്തത് വാർഷികമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിൽ രണ്ടായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 
രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയായി പലിശ നിരക്ക് എത്ര ശതമാനമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം വാല്യൂ ഒരു ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻസ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ഇത് വാല്യൂ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഈ വൈക്യു ആണിത് പത്ത് അഞ്ച് എട്ട് പതിനഞ്ച് അതെ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടേം കാണാൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ഇതിന്റെ സോൾവിങ്ങിൽ നിന്നാണ് എന്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഈ എൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എൻ മൈനസ് എ എന്നാവും ഈ ഡിനെ പുറത്തേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ബൈ ഡി എന്നാവും ഈ വണ്ണിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ എന്നാവും അങ്ങനെയാണ് ഈ എണ്ണിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണിത് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എത്ര വരിക ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഇത് ഓപ്ഷൻ ഇട്ട് തിരിച്ചു നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതായത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഇട്ട പൈസ പി ബാങ്കിൽ ഇട്ടത് രണ്ടായിരം ബാങ്കിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് പലിശയായിട്ട് കിട്ടിയത് ഐ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടിയാൽ പലിശ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പലിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര ശതമാനമാണ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് പറയാം രണ്ടായിരത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ രണ്ടായിരം മൊത്തം എത്ര ശതമാനമാണ് നോക്കാം ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എഫക്റ്റീവ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തിന് ആദ്യം പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലത്തിന്റെ പലിശ കാണാം പിന്നെ അഞ്ച് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അഞ്ച് വെച്ച് നോക്കും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഉത്തരം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ എഫക്റ്റീവ് കിട്ടിയാൽ മതി എഫക്റ്റീവ് വെച്ച് നമുക്ക് വേഗം പറയാം കാരണം പത്താണെങ്കിൽ പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് അതിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് ഉണ്ടാവും അഞ്ചാവുമ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ചും ചെറിയൊരു ശതമാനവും അത് പത്തായി എട്ടാവുമ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ എഫക്റ്റീവ് പെട്ടെന്ന് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉത്തരം ബി ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുറ്റളവ് നൂറ് മീറ്ററും പരപ്പളവ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചതുരശ്ര മീറ്ററും ആയ ഒരു ചതുരം ഉണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം എന്തായിരിക്കും വശങ്ങളുടെ നീളം എന്തായിരിക്കും ഏരിയ അതുപോലെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ചുറ്റളവും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സൈഡ് എത്ര വീതം എടുക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം സൈഡ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ കുറച്ച് ഈസിയാണ് ഗുണിച്ച ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി ഗുണിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അഞ്ച് വരണം കാരണം ഏരിയ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് എട്ടും രണ്ടും ഗുണിച്ചാൽ എത്ര വരുള്ളൂ എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ലാസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഇതല്ല പൂജ്യം അഞ്ച് ഗുണിച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് പൂജ്യം ആണ് വരിക അപ്പം ഇതല്ല അഞ്ചും അഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ എത്ര അഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഗുണിച്ചാൽ പൂജ്യം നേരെ ഇത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗുണിച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അഞ്ച് വരുന്ന ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഗുണിച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അഞ്ച് വരുന്ന ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ വരുന്ന തിയറി ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി നൂറാവണം അതിനർത്ഥം എൽ പ്ലസ് ബി എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൽ പ്ലസ് ബി അൻപത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അൻപത് വരണം ഗുണിച്ചാൽ എത്രയും വരണം ഗുണിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും വരണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്ന നമ്പർ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നോക്കാം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് പരീക്ഷക്കാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് തിരിച്ചു ചെയ്യാം മറ്റേ നമ്മൾ ഇത് എന്താക്കേണ്ടി വരും രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒരുപാട് കൂടുതൽ കാൽക്കുലേഷൻസ്
ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് കിട്ടും സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ഒന്ന് കൂട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ടു എയ്റ്റി നയൻ കിട്ടണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗുണിച്ചു നോക്കുക രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും നാല് ആറ് ഗുണിച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നാലേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അഞ്ചേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാവാൻ സാധ്യതയില്ല അതാവില്ല ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒമ്പത് വരണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒമ്പത് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ആറ് എട്ടും ഗുണിച്ചു നാൽപ്പത്തെട്ട് എട്ട് ഗുണിച്ചു ഒമ്പത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എത്രയാണ് ഉത്തരം ഏകദേശം ഗുണിച്ചു നോക്കുക പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പതിനാറ് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഓക്കെ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ടു എയ്റ്റി നയൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടു എയ്റ്റി നയൻ കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി തന്നെ ആയിരിക്കും ബി തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഇതും വരുന്ന മോഡൽ ചോദ്യമാണ് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഉള്ള ആദ്യത്തെ എത്ര സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാലാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടുക ഈ ഒരു എ പിയിൽ എത്ര പദങ്ങൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തുക എന്നാണ് ചോദ്യം വൺ ഫോർട്ടിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ എ പിയിൽ എൻ എത്ര വരും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ പദമുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡിയും കണ്ടെത്താം അത് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വില എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം തുകയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് എന്നാല് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ഇതിൽ എൻ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും എന്നെ നമുക്കറിയില്ല ടെൻ ബൈ ടു തന്നെ എഴുതാം ടു എ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ഇവിടെയും എന്നെ എത്ര നമുക്കറിയില്ല ടെൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ആണ് ഇത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും ഞാൻ വരേണ്ടത് വേറെ ക്ലാസ് അതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നിനെ നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിനെ നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിലൊരു സീറോ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വരണം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് എഴുന്നൂറ്റ് കൊടുത്താൽ അവിടെ സീറോയിലേക്ക് എത്തൂല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് നോക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ആദ്യത്തെ പത്ത് തന്നെ നോക്കി പത്ത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയായി എൻ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് അഞ്ചായി പത്ത് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ പത്താണ് എന്നെ എൻ മൈനസ് വൺ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻഡ് രണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പത്തും ഇവിടെ പതിനെട്ടും ഇരുപത്തെട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തെട്ട് വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തെട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് വെരിഫൈ ആവുന്നുണ്ട് വെരിഫൈ ആവുന്നുണ്ട് 
വെരിഫൈ ആവുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അത് ഈ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എല്ലായിടത്തും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ അല്ല പത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ എങ്കിലും ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം പത്ത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമുക്ക് ഉത്തരത്തിൽ ഒരു പൂജ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആദ്യം പ്രിഫർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് സമ്മേളനത്തിന് എത്തി പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ പറഞ്ഞു എന്റെ യാത്രയുടെ ശരാശരി വേഗം മണിക്കൂറിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ എത്താമായിരുന്നു ശരാശരി വേഗം എത്രയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ദൂരം മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര സ്പീഡിലാണ് എത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്പീഡ് ഞാൻ പത്ത് കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ എത്തിയേനെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ടൈം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് വന്നാലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓപ്ഷൻ തന്നെ മതി അത് തന്നെ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ മുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷനെ ഉത്തരം വരുള്ളൂ മുന്നൂറ് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഓപ്ഷനെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട ഇതാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇതിപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ ആണെങ്കിലും ഇതാവാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഇതിന് മുന്നൂറ് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയില്ല അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അറുപതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അറുപത് കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു കാരണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പർ ആണ് മുന്നൂറിന് അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇയാള് സ്പീഡ് പത്ത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് കൂട്ടുമ്പോ മുന്നൂറ് ബൈ എഴുപത് ആവും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ മുന്നൂറ് ബൈ എഴുപത് ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് ഉത്തരവാവില്ല കാരണം കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ ഇതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പോയിന്റ് ഉള്ള ഒരു നമ്പറോട് ഉത്തരം വരൂല കാരണം പോയിന്റിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് ഉത്തരമല്ല ഇതിനി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം മുന്നൂറ് ബൈ അൻപത് ചെയ്യുമ്പോ ആറ് മണിക്കൂറായിരുന്നു സമയമെടുത്തത് ഇനി ഇയാൾ അൻപത് ഉള്ള സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്തു അൻപത് ഉള്ള സ്പീഡ് ക്യാമറ വിളിക്കും അൻപത് ഉള്ള സ്പീഡ് അറുപതാക്കി മുന്നൂറ് ബൈ അറുപത് അഞ്ചു മണിക്കൂർ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ റെഡി ആയി എന്താണ് കണ്ടീഷൻ സ്പീഡിൽ പത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ സമയത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞു സ്പീഡിൽ പത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ സമയത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ശരിയായി ഇത്തരം ബി ആയിരിക്കും ഉത്തരം ബി ആണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും കറക്റ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന ഓപ്ഷൻസ് പിക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഓപ്ഷൻ വെക്കൂല ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായാലും രണ്ടു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവാത്തതായിരിക്കും അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് മാത്രം ആദ്യം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അതേ മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ മുപ്പത് മിനിറ്റായി കുറെ കുട്ടികൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തു മധുരം നുണഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു കണക്കുകാരൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിൽ ഒരാൾ കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു മിഠായി കൂടി കിട്ടുമായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആദ്യം എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ മിഠായിയുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കൂടുതലാവുമായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ മിഠായി ഒന്ന് കൂടും അങ്ങനെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഈസിയാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മുപ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ വരുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ നോക്കുക മുപ്പത് ബൈ ആറ് അഞ്ച് മിഠായി ഇട്ടു അഞ്ച് സ്വീറ്റ്സ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് ആക്കുമ്പോ ആറെണ്ണം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആറ് സ്വീറ്റ്സ് ഇത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു മിഠായിയുടെ എണ
ആദ്യത്തെ എത്ര പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാലാണ് തൊള്ളായിരം കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ പോലെ എന്നിന്റെ വില ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഇട്ടു കൊടുക്കുക എന്നിന് പറ്റുന്ന വാല്യൂ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുക നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഉത്തരം തൊള്ളായിരമാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഈ ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട ആദ്യം തന്നെ ഇത് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് എൻ ബൈ ടു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ഈക്വൽ ടു തൊള്ളായിരം വരും ഈക്വൽ ടു തൊള്ളായിരം എന്നിന്റെ വില എത്ര എന്നിന്റെ വില നമുക്ക് അറിയില്ല എ ഇവിടെ എത്രയാണ് എ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആണ് അപ്പൊ ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇവിടെ ഡി മൈനസ് ടു ആണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി കുറഞ്ഞു പോകണം അപ്പൊ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ തൊള്ളായിരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു പൂജ്യോ അഞ്ചോ എന്തായാലും വന്നാലേ തൊള്ളായിരം കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതെടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഇത് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ചായി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് പൊതു വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോവാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കുറച്ചാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഉത്തരം അതാണോ വരിക എന്താ സോറി ഇവിടെ ഒമ്പതാണ് എൻ മൈനസ് ടു ഒമ്പത് ഒമ്പത് സോറി വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് തൊള്ളായിരം കറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പതിനെട്ട് വരും മൈനസ് പതിനെട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് പോയാലും നൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അമ്പത് കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ആയിരിക്കും സി ഞാൻ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ പന്ത്രണ്ടും പതിനൊന്നും നോക്കിയതേ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ തൊള്ളായിരം വരണം അതായത് ലാസ്റ്റ് പൂജ്യം വരണം ലാസ്റ്റ് പൂജ്യം വരണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പൂജ്യം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെങ്കിലും വേണം പത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം വേണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തു ഇത്തരം കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അവിടെ നാലല്ല അവിടെ ഒമ്പതാണ് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൈനസ് രണ്ട് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൈനസ് രണ്ട് ഇനി വേറെ കുറച്ച് തിയറി നോക്കാം ഇതൊക്കെ ടെൻത്ത് മെയിൻസിലെ വരാൻ സാധ്യതകൾ കൂട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഇതും പത്താം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ റേഷ്യോ നാപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ആയ ഏതൊരു ത്രികോണത്തിന്റെയും വശങ്ങൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന ആവശ്യത്തിലാണ് നേരെ തിരിച്ചും പറയാം ഈ റേഷ്യോയിൽ ആണ് സൈഡ് എങ്കിൽ ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സമപാർശ മട്ട ത്രികോണം എന്നാണ് സമപാർശ മട്ട ത്രികോണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം നാപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് എന്നായിരിക്കും സമപാർശ മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നാപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറായിരിക്കും ഈ ഒരു അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ നാപ്പത്തഞ്ചിനെതിരെ മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും മൂന്നായിരിക്കും അടുത്ത് എത്ര വരിക ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കർണം എത്ര ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരിക ഇവിടെ മൂന്നും ഇവിടെ മൂന്നും ആണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും
അവിടെ എത്രയായിരിക്കും അവിടെ മൂന്ന് റൂട്ട് ടു ആണ് വരിക കാരണം ഇത് റേഷ്യോ നോക്കൂ വൺ യൂണിറ്റ് ഈ വൺ വൺ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം വൺ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ടു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ത് ത്രീ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ത്രീ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക ഇത് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചും ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു നീയായിരിക്കാം വന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഒരു സമപാർശ്വം അട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ കർണം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടും എത്രയായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ചെറിയ വശം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു അത് പത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ആ പത്തേ ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പൊ അതിനെ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്താവും പത്തേ ബൈ റൂട്ട് ടുവിനെ ചിലപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക എന്താവും അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ടു യൂണിറ്റ് ആണ് പത്ത് റൂട്ട് ടു യൂണിറ്റ് പത്താണ് അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് പത്തേ ബൈ റൂട്ട് ടു ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ പത്തേ ബൈ റൂട്ട് ടുവിനെ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം പത്തേ ബൈ റൂട്ട് ടുവിനെ പത്തേ ബൈ റൂട്ട് ടുവിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താല് അഞ്ച് റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അഞ്ച് റൂട്ട് ടു അഞ്ച് റൂട്ട് ടു അഞ്ച് റൂട്ട് ടു അതായത് പത്തേ ബൈ റൂട്ട് ടുവിലെ റൂട്ട് ടു കോമൺ ആയിട്ട് മേലെ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പൊ മേലെ നമുക്ക് അഞ്ചേ ഇൻറ്റു ടു അഞ്ചേ ഇൻറ്റു ടു ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പൊ ടു റൂട്ട് ടു വെട്ടിയാൽ മേലെ റൂട്ട് ടു ആയി ഇതിൽ നിന്ന് ടു പുറത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ടു റൂട്ട് ടു തമ്മിൽ വെട്ടി അപ്പൊ മേലെ ഒരു റൂട്ട് ടു ഉണ്ടാവും ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ ആവാം ഓക്കെ പത്തേ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത അഞ്ച് റൂട്ട് ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് വരാം അപ്പൊ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ പേര് സമപാർശ്വമട്ട ത്രികോണം എന്നാണ് സമപാർശ്വമട്ട ത്രികോണം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഈ പേര് മാത്രം തന്നാലും മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് നാപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറായിരിക്കും ആ പേര് തന്നാല് ചിലപ്പോ സൈഡ് തന്നിട്ട് സൈഡിന്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് വേണേൽ അങ്ങനെയും വെക്കാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം ഒരു സിക്സ് റൂട്ട് ടു ഇങ്ങനെ സൈഡ് തന്നു സിക്സ് റൂട്ട് ടു സിക്സ് റൂട്ട് ടു പന്ത്രണ്ട് തന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആംഗിൾസ് എത്രയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഈ സൈഡ് തന്നിട്ട് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ആറ് റൂട്ട് ടു ആറ് റൂട്ട് ടു പന്ത്രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോണുകൾ എത്ര അപ്പൊ കോണുകൾ എത്രയായിരിക്കും നാപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറായിരിക്കും കാരണം ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഈ റേഷ്യോയിൽ ആറ് എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആണ് അപ്പൊ ആറ് കോമൺ ആയിട്ട് വെട്ടുമ്പോ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആവും അപ്പൊ ആ റേഷ്യോ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യു പി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സൈഡ് തന്നിട്ട് അതിലെ കോൺ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു റേഷ്യോ കൂടെ ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ത്രികോണം കൂടെ ഉണ്ട് ആ ത്രികോണമാണ് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറിന്റെ ത്രികോണം മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറിന്റെ ത്രികോണം മുപ്പത് അറുപത് ഇവിടെ സൗണ്ട് ആക്കാൻ പറ്റൂല ക്ലാസ് ഇരിക്കില്ലേ ആ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ നല്ല കുട്ടിയെ പോയി കാണിട്ട് വയ്ക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ വയ്ക്കാം ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അറിയാം എനിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എന്താണ് ഇതിന്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഇതിപ്പോ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെയും ഇവിടെ എത്ര വിധമായിരിക്കും പറയും അപ്പുറത്തുള്ള രണ്ട് സൈഡുകൾ എത്ര വിധമായിരിക്കും അപ്പുറത്തുള്ള സൈഡുകൾ എത്ര വിധമായിരിക്കും ഒന്ന് മൂന്നാണെങ്കിൽ അതായത് വണ്ണിന് നേരെ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇപ്പൊ വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ വൺ യൂണിറ്റ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഒരു
അപ്പൊ ഈ റേഷ്യോ ആംഗിളിന്റെ അതേ ഓർഡറിലായിരിക്കും അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വൺ യൂണിറ്റ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർ വശത്തായിരിക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവുക അറുപത് ഡിഗ്രിക്ക് എതിർ വശത്തായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ രണ്ട് യൂണിറ്റിന് എതിർ വശത്തായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക തൊണ്ണൂറ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ എപ്പോഴും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ഈ ഒരു ഓർഡർ തന്നെ പറയണം ഈ ഓർഡർ മാറ്റാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ ഈ ആംഗിളിന്റെ ഓർഡറും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ഒന്ന് റൂട്ട് ത്രീ രണ്ട് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകണം ഓർഡർ ചേഞ്ച് പറ്റില്ല ഓക്കെ അത് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം വെച്ച് പറയാം ഇത് അറുപതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതൊരു പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് തൊണ്ണൂറാണ് ഇത് അറുപത് ഇത് തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ് എത്ര വീതമായിരിക്കും ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ് ഇതിന് പേരൊന്നുമില്ല ഇതിന് പേരില്ല ഇതിന്റെ ആംഗിൾ പഠിക്കുക ഈ ത്രികോണത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ് ഇത് പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് ഒമ്പതായിരിക്കും ഇത് ഒമ്പത് ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് ഒമ്പത് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ഇത് ടു യൂണിറ്റ് ആണ് ടു എക്സ് ഒമ്പതാണ് ഇപ്പോൾ വൺ എക്സ് ഒമ്പതും റൂട്ട് ത്രീ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ഒമ്പതും ഒമ്പത് റൂട്ട് ത്രീയും ആയിരിക്കും ഒമ്പതും ഒമ്പത് റൂട്ട് ത്രീയും ആയിരിക്കും ഇതിലെ ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പൊ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യമാക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഉള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാമാന്തരികങ്ങൾ സാമാന്തരികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാമാന്തരികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരല ലോഗ്രമാണ് താഴത്തെയും മുകളിലത്തെയും വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കണക്കാക്കുക ഓരോന്നിൻ്റെയും പരപ്പളവും കണക്കാക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം ഈ നീല ചെയ്യാം ഈ ഭാഗം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എച്ച് വേണം ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് നാലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഏരിയ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ബി എച്ച് അപ്പൊ എച്ചും കൂടെ കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് പരപ്പളവ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എച്ച് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ഈ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് ഓൾറെഡി നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഇത് തൊണ്ണൂറായി ഇത് തൊണ്ണൂറാകുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചായി വേറെ വഴിയില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ചായി ഓപ്ഷനിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര വരിക ടൂല് കിട്ടോ ടൂ 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 റൂട്ട് എയ്റ്റ് റൂട്ട് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇത് തൊണ്ണൂറ് നാപ്പത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഇത് നാപ്പത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടായിരിക്കും ഇത് രണ്ട് രണ്ടാണ് ഇത് രണ്ട് റൂട്ട് വരികയും വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ടു വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ടു അപ്പൊ ഇത് ടു റൂട്ട് വരികയും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ കാണാലോ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റൂട്ട് ടു കണ്ടാൽ മതി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു വരികയും ഉത്തരം എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതിനാണ് നാപ്പത്തഞ്ച് തന്നത് അതിനാണ് എന്തിനാണ് അത് തന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നാപ്പത്തഞ്ച് ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഹൈറ്റ് കണ്ടാലേ നമുക്ക് ഏരിയ ഈ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈന് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഈ ലൈന് മുട്ടിച്ചു അപ്പൊ ഇത് തൊണ്ണൂറായി ഇത് തൊണ്ണൂറും ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ചും ആണെങ്കിൽ ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ചായി അപ്പൊ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ഈ സൈഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് സോറി ഇത് തെറ്റിയണേ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിയുണ്ട് സോറി 
ഓക്കെ മാറ്റട്ടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെറുതായി തെറ്റിപ്പോയി ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ റൂട്ട് ടൂവിനെതിരെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് റൂട്ട് ടൂവിനെതിരെയാണ് ടു സെന്റിമീറ്റർ വരുന്നത് അപ്പൊ വൺ യൂണിറ്റ് ആക്ച്വലി റൂട്ട് ടു ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ റൂട്ട് ടു വരും ഇവിടെ റൂട്ട് ടു ഇങ്ങനെ വരും റൂട്ട് ടുവിനെതിരെ ടു ടു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ വണ്ണിനെതിരെ വണ്ണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എത്ര ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു തന്നെ ഈ സൈഡ് റൂട്ട് ടു വരികയും ഉത്തരം ഫോർ റൂട്ട് ടു ആണ് വരിക ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എയ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഫോർ റൂട്ട് ടു ഫോർ റൂട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫോർ റൂട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ടു റൂട്ട് ടു അല്ല കേട്ടോ സൈഡ് കാരണം ഞാൻ എടുത്ത ഇത് തെറ്റിപ്പോയി അതായത് നമുക്ക് തന്നത് ഇതാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് തൊണ്ണൂറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് തന്നത് അപ്പൊ മറ്റേത് രണ്ടും അതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും തൊണ്ണൂറിന് ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് തന്നെങ്കിൽ മറ്റേത് രണ്ടും അതിനേക്കാളും ചെറുതേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഉത്തരം എത്രയേ വരുള്ളൂ ഇത് റൂട്ട് ടു ഉത്തരം ഫോർ റൂട്ട് ടു അതേപോലെ ഇതും ചെയ്യും ഇതിന് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ് വരച്ചു ഇത് തൊണ്ണൂറായി ഇത് മുപ്പതായി ഇത് മുപ്പത് അപ്പോ തൊണ്ണൂറിനെതിരെ രണ്ടാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറിനെതിരെ ഉള്ളത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് റേഷ്യോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം വൺ ഈസ് ടു ഇതിൽ ഏതാണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അപ്പൊ തൊണ്ണൂറിനെതിരെ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് അറുപതിനെതിരെയാണ് അറുപതിനെതിരെ എത്ര വരിക അറുപതിനെതിരെ എത്ര വരിക അറുപതിനെതിരെ എത്ര വരിക അറുപതിനെതിരെ റൂട്ട് ത്രീ ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ എസ് സി ആർ ടി ക്ലാസ്സിൽ ഓപ്ഷൻസിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യന് മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇടുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ കൂട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഫോർ റൂട്ട് ടു ഇത് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഉത്തരം വരിക ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഫോർ റൂട്ട് ടു ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഇനി ആരും എന്താ ചോദിച്ച് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ടു ആയതെന്നോ അത് പറയാം ടു ബൈ റൂട്ട് ടു എങ്ങനെ റൂട്ട് ത്രീ ആയി ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി ബേസിക് അല്ലേ എവിടെ പോയത് സ്ലൈഡ് പോയല്ലോ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് ചോദിച്ചത് ഇത് ആരോ ചോദിച്ചത് ഇത് ആക്ച്വലി ഈസി ആണ് രണ്ട് റൂട്ട് ടു കുളിച്ചാലല്ലേ ഒരു ടു കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് റൂട്ട് ടു ഉണ്ട് റൂട്ട് ടു ഇന്റെ റൂട്ട് ടു ആണ് ടു അപ്പൊ താഴെ ഒരു റൂട്ട് ടു ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയി ഉത്തരം റൂട്ട് ടു ആയി അപ്പോ സിക്സ് ബൈ റൂട്ട് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റൂട്ട് സിക്സ് ഇന്റു റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ താഴെയും ഒരു റൂട്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് സിക്സും സിക്സും റൂട്ട് സിക്സും റൂട്ട് സിക്സും വെട്ടി റൂട്ട് സിക്സ് ആയി ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് നേരെയുള്ള ഡിവിഷൻ ആണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും മേലെ രണ്ട് റൂട്ട് ടു ഉണ്ടാവും താഴെ ഒരു റൂട്ട് ടു അപ്പൊ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരം ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഫോർ റൂട്ട് ടു അതേപോലെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പോ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇതാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് തൊണ്ണൂറാണ് ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ആക്ച്വലി രണ്ട് ആംഗിൾ കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് തൊണ്ണൂറും ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ചും ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാകാതെ വഴിയില്ല 
കാരണം ആകെ നൂറ്റി അമ്പത് വരുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് പോകും ഇത് രണ്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇത് റൂട്ട് ടു ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് റൂട്ട് ടു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തത് ഈ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒന്ന് അറുപതാണ് എന്ന് കിട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലംബം വരച്ചു അപ്പൊ ഇത് തൊണ്ണൂറായി ഇനി ഇത് തൊണ്ണൂറും ഇത് അറുപതും ആയാൽ ഇതിന് പിന്നെ വേറെ വഴിയില്ലേ ഇതിന് മുപ്പത് തന്നെ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ആകെ നൂറ്റി എൺപതാണ് തൊണ്ണൂറും അറുപതും വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അടുത്ത മുപ്പത് ആവും അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ആയി ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറിനെതിരെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് വൺ യൂണിറ്റ് ടു അല്ലെ ടു യൂണിറ്റ് ടു ഇപ്പൊ വൺ യൂണിറ്റ് വൺ ഇവിടെ വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ റൂട്ട് ത്രീ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ സൈഡ് നാലാണ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് അപ്പൊ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് നാലും ഹൈറ്റ് റൂട്ട് ത്രീയും നാല് റൂട്ട് ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നാല് റൂട്ട് ത്രീ ഇതിൽ ഇനി സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഫിഗറ് ചിലപ്പോൾ തരൂല ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ ഒരു കോണ് തരും എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേരെ തരും ഫിഗർ തരാതെയും ചോദിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ നാല് പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ട് എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം വരാതിരുന്ന ഒരു ദിവസം ആൺകുട്ടികളുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് പെൺകുട്ടികളായി ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ആണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി റേഷ്യോ ബൈ ഹൈട്ട് ചെയ്യാ ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ റേഷ്യോ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല റേഷ്യോ ബൈ ഹൈട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നാപ്പത്തഞ്ച് ഇത് ട്രിഗണോമെട്രിയിലുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ റിസൾട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും സൈഡ് അത് അപ്പടി ബൈ ഹെട്ട് ചെയ്യാം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷയിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതും ബൈ ഹെട്ട് ചെയ്യുക ഈ രണ്ടെണ്ണം ബൈ ഹെട്ട് ചെയ്യേണ്ട റേഷ്യോസ് ആണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണത് ഇതിലേതായിരിക്കും ഉത്തരം നാല് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയണ്ട അപ്പൊ നാല് കൂടുതലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ നാല് കൂടുതലാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ആൺകുട്ടികൾ പോയി എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ പോയാല് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ പോയാൽ എത്രയായി പതിനാല് ഇവിടെ ഇരുപത്താറ് ഇത് രണ്ട് മടങ്ങാണോ അല്ല രണ്ട് മടങ്ങ് അല്ല ഇവിടെ ഇനി ഇത് നോക്കാം ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപതും ഇരുപത്തിനാല് ഗേൾസ് ആണ് ഗേൾസ് ഇരുപത്തിനാലാണ് ബോയ്സ് ഇരുപതും അപ്പൊ ബോയ്സിൽ എട്ട് പേര് പോയാൽ പന്ത്രണ്ടായി പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരട്ടിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ശരിയാവുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ശരിയാവുന്നുണ്ട് സോ ഉത്തരം സി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം സി ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ശലികേശം വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരാൾ പതിനായിരം രൂപ ഭാഗിച്ച് രണ്ട് പദ്ധതികളിലായി നിക്ഷേപിച്ചു എട്ട് ശതമാനവും ഒൻപത് ശതമാനവുമാണ് വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പദ്ധതികളിൽ നിന്നുമായി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ പലിശ കിട്ടി ഓരോന്നിലും എത്ര രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പൊ ഇതില് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാം ലൈക്ക് അടിക്കാനുള്ളവര് ലൈക്ക് അടിക്കൂ രണ്ട് റേഷ്യോന്റെ ചോദ്യം ഇട്ടപ്പോ അതിന് കുറെ പേര് പോയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആകെ പതിനായിരം രൂപയാണ് ആകെ പതിനായിരം രൂപയാണ് അതിൽ എത്രയോ പൈസ ഒരു ബാങ്കിൽ ഇട്ടു വേറെ എത്രയോ പൈസ മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ ഇട്ടു അത് എത്ര എത്രയാണ് ഇട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടിലും കൂടെ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ പലിശ ടോട്ടൽ കിട്ടി സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം വൺ ഇയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിനാണ് ഇട്ടത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് തിരിച്ചു നോക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ മിക്സ്ചർ ആൻഡ് അലിഗേഷൻ
पैंग वन पैंग टू बैंग वणिलिट्र पेसेज पलिश पेसेज पलिश बैंक वणिलिट बैंक टू लिटद शतम पलिश इन ई रु बैंकूड इत्र पेसेज पलिश किटी मेन पेसेज कोक टू <laughs> डेपिटल अल रु डिफर एमौंटू रु बैंक बैंक मतर बैंक टोटलिगेशलिगेश आवरेज वालू वे अदाक्टल नोक डिफर मे विचार मतलब चौदह मेन चौदह प्लस सब्सक्रिप्शन ट्रायल फ्री लर्णिंग आप इंस्टाडमी मिशन एल डीसी बैच एल डीसी लोंग टेम बैच अवलत मे बैच ओके गुड नईट वे ना अड़ सब